ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ആദർശ് മക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പല കുട്ടികൾക്കും ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ പരീക്ഷകളിലൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വർഷം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം പഠിക്കാം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഞ്ച് ഉണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നാളത്തെ ലൈവിലേക്ക് വരുവാൻ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പിക്ചർ ഷോസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പാർട്സ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം യെല്ലോ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗം ഗ്രീൻ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബ്രോക്കൺ ലൈൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദീസ് പാർട്സ് ഡോ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടു ഡിവൈഡ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വര ഒറ്റൊരു വര ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല റെക്റ്റാങ്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ വരച്ചുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരേ ഏരിയയുള്ള മീൻസ് ഈ മഞ്ഞ റീജിയൻ്റെയും പച്ച റീജിയൻ്റെയും അതേ ഏരിയയുള്ള രണ്ട് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ബ്രോക്കൺ ലൈൻസിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ബ്രോക്കൺ ലൈൻസിൻ്റെയും എൻഡ് ഞാൻ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണോ അതാണ് എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും സോ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയെന്നല്ലേ നോക്കിക്കോ അതിന് ഞാൻ ഇതാ ഈ വര ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ വര ഞാൻ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ആ ബേസിന് പാരലായിട്ട് ആ ബേസിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു സിമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ പാരല ലൈൻ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഈ ബേസിൻ്റെ എഡ്ജ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈന് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈന് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള രണ്ട് പോർഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മഞ്ഞ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഏരിയ മഞ്ഞ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത അതേ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയത് ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ടാസ്ക് സോ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ആണ് മഞ്ഞ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് സോ ആ ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എന്താ നോക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്സിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക നോക്കാം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പച്ച കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ
ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റീജിയണെ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രപ്പീസിയംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് ട്രപ്പീസിയംസ് കിട്ടും രണ്ട് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ സോ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു എച്ച് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം ഡി ഇ എഫ് എച്ച് ഡി ഇ എഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം എച്ച് എഫ് ജി എ എച്ച് എഫ് ജി എ സോ ആദ്യത്തെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണെന്ന് സോ ഇതാ ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്ക് മക്കളെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഈ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നേരെ മറിച്ച് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററെ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ ത്രീ മൈനസ് ടു അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റിലത്തെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ശരിയല്ലേ ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഓക്കെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ 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 ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കണേ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോറിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യെല്ലോ കളർ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും യെല്ലോ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീജിയൻ്റെ ഏരിയ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളേഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ അല്ലേ യെല്ലോ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ചാൽ മതി അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ ഓഫ് കോട്ടലാറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാ